那上个礼拜呢，我发了一支 ChatGPT 的使用教学影片，然后反应还蛮热烈的。然后最近呢，也听到非常多新闻，有许多大公司接下来都要推出自己的生成式 AI 工具，像是百度啊，或是 Google。不过我们今天呢，主要还是会专注在 ChatGPT 的应用上面哦。我们会教给大家五个非常好用的小工具，不管是让你提升效率啊，或是生成一些有创意、意想不到的结果呢，都是非常好用的哦。有些人呢，可能会想说 ChatGPT 不是很简单嘛，就丢给他几个问题就好了。但是其实不止这样子哦，因为 ChatGPT 能够做的事情实在是太多了，没有办法一次就探索完。所以，我们今天的这些工具呢，就是帮助大家把 Chat GPT 发挥到极限值哦。那我们就话不多说，直接开始吧。那首先第一个要介绍给大家的呢，就是结合 Chat GPT 跟 Google 这两个工具哦。因为很多人不是都说 Chat GPT 接下来要取代 Google 吗？那现在这个阶段呢，其实我们可以双管齐下，就可以最大化还有最快速的去搜寻到你要的结果、哦。那要结合这两个非常强大的工具呢，有两种方式，一种呢是把 Chat GPT 直接接内建在 Google 的网页上面。那另外一个方式呢，就是反过来，就是把 Google 内建在 Chat GPT 里面了。那第一款工具要介绍的呢，它的名字叫做 Chat GPT for Google。那这个东西呢，你可以直接在他们的扩充商店里面找到。然后我也会把链接贴在资讯栏跟留言区。那我们今天下载完之后呢，按一下这个扩充功能的按键，里面呢我们就去找到这个 Chat GPT for Google。我们按一下这个图钉，它就会出现在上面。那这款工具呢，是直接把 Chat GPT 放在 Google 的搜寻页面哦，我们来测试看看。例如说，我这边 Google 如何成为太空人哦，它这边呢会要求你登入，所以我们就先按一下这个网页。就是第一次使用呢，就是要打开这个网页就对了。好，那现在我们登入呢，就可以回到这个搜寻的页面，它这边呢就会有一个 Waiting for ChatGPT response， 就是它正在生成我们要的答案哦。那大家看到呢，左边这边就是普通的 Google 搜寻的结果。然后右边呢，等一下就会出现我们 Chat GPT 的搜寻结果。好，这边大家看到的呢，就是它正在生成我们要的答案。这边呢，他已经回答了我的问题，然后非常的方便，因为你有两边就是可以参考，然后你同时又可以去点击一些网页，把它点开来看。那接下来我们来讲一下另外一个方式，就是直接让 Chat GPT 去取用 Google 的搜寻结果。那一样的，它也是一个 Google Chrome 的扩充功能，它叫做 Web Chat GPT。然后执行它之后呢，你就会发现它跳到这个 Chat GPT 的网页哦。大家看到这边就多出了一列可以调整的栏位哦，这边可以选说你想要多少个搜寻结果，然后时间限制跟地区限制。那假设我现在问他最新的 iPhone 是哪一只，然后我把它送出，然后大家看到上面就会多出一大堆这些 Google 的搜寻结果。这个呢就是扩充功能，从 Google 搜寻把它抓下来，然后再丢到这个 Chat GPT 里面的。然后这个 Chat GPT 呢就按照上面的这些资料去给出它的答案。然后呢，如果你今天想要把这个搜寻功能关起来的话，你就按一下下面的这个按钮，它就不会去搜寻 Google 的资料了，然后它就帮我从上面的资料调出来呢。最新的是 iPhone 十四，那用这个方法呢，就可以让它去读取到2021年之后的资讯哦，就还蛮方便的。那下一个呢？我们要介绍一个超级强大的工具，叫做 A I P R M 哦。那它主要做的事情呢，就是直接让你在这个 Chat G P T 的画面看到其他人都用了哪一些关键字，而且这边呢，它都已经帮你分类好了，非常多种类，例如说写程式啊，或者是你想要写那个绘图 A I 的关键字，或者是行销啊，任何东西你都可以在这边找得到哦。然后就非常的好玩。然后里面呢，甚至还有越狱的指令哦。那越狱是什么呢？就是让 Chat G P T 做一些它平常不准做的事情。然后后面呢，还有更多细项的分类，比如说我今天想要写脚本好了。下面下面这边呢，直接就有 YouTube 脚本的搜寻结果，你就可以利用这个指令呢来生成你要的 YouTube 脚本哦。等于是说它会有一个模板，然后你只要在下面打入你想要生成的 YouTube 主题。例如说我现在打 iPhone 相机教学，然后把它送出。然后这边呢，他就直接帮我们创作一个 YouTube 脚本。这边呢是开场白，然后他就写了一段开场白哦。它上面这个 Part One 呢，就是他开始介绍这个相机的基本功能哦。然后下面第二个部分呢，就是他会给出一些拍照的建议。像这样子呢，一个非常简单的 YouTube 影片脚本就生出来啦，是不是超级简单的呢？接下来我们要介绍两个网站，就是别人会把自己有趣的这些关键字呢，把它抛上去哦，就是超级好玩的。因为有些人可能会开发游戏啊，开发城市啊，或是开发 AI 绘图的关键字等等的。那第一个我们要讲到的是这个叫做 Show GPT 的网站，一开始点进来什么都没有，那我们按一下上面这个 Top。这边它就会展示说现在很夯的一些关键字是什么，那大家看一下这边它就有分类标签哦，例如说它是网页开发啊，还是游戏类的啊，还是艺术类的，你就可以去参考你有兴趣的主题。这个 art 的部分我们点进去
这边呢，他打了一大串这些东西是什么东西呢？其实他就是在教这个 Chat GPT 去写一个 AI 绘图的模板。我们之前呢有教过大家 Mid Journey 这款 AI 绘图要如何使用嘛？那一个非常关键的东西呢，就是你要自己去打这些关键字。例如说，你今天想要画出怎样的画作，你必须要非常详细的描述。那它今天呢，就是把这个描述的过程把它自动化哦。那我大概讲一下呢，它里面其实就是希望 Mid Journey 去画出一个非常像拍出来的照片的感觉，而且它会自动去搜寻有名的摄影家，然后去做出类似风格的照片。那怎样实际应用？它已经写好这个模板呢？我们先把它复制下来，然后我们打开 Chat GPT， 直接把它复制上去。然后这边他就说他已经准备好要来接收我们的指令。那这个模板的要求呢，就是你每次输入关键字，你都要先打斜线 Image， 然后后面再打你要的东西哦。然后我们直接把它复制起来，接着呢，我们就要打开 Discord， 然后把它贴到 Mid Journey 里面喽。一样，我们先把指令叫出来之后，后面的关键字的这个格子，我就直接贴上刚才的那些关键字，然后送出。那我觉得这个非常方便，就是你今天想要使用 AI 绘图，但是又不想要自己写关键字的话呢，你就可以利用 ChatGPT 去写出一个可行的关键字方案。因为大部分人都希望产出来的照片或图片是好看的嘛，那利用这个方式就可以很快的产出漂亮的照片喽。那下一个我们要再讲到一个 Google Chrome 的扩充功能，它叫做 Chat GPT Writer。那是做什么用的呢？就是可以帮你回复留言啊，或是回复信件。因为有的时候呢，信件里面的用词可能没有办法马上就构想出来嘛。那使用这个 Chat GPT 就可以直接帮你写信件啊，或是回复网友的问题哦、喔。例如说我们不懂他的问题的话，也许 Chat GPT 就可以帮我们解答。假设我们今天想要快速的生成回复的信件要怎么做呢？我们一样先把这个内文复制起来，然后打开这个闪电符号。好，直接把它贴上。然后这边呢，我们就写说回复这个信件，就是友善地回复信件，并且表达愿意。然后接下来我们可以开始讨论合作内容。那我们就来生成这个 email。那这边它写完之后呢，我就可以把它复制起来，然后回到刚才的信件里面按回复。那贴上之后呢，我们可以稍微来修改一些字词哦，不顺畅啊，或是看起来很怪的地方，你就把它修改掉，然后就可以寄送出去，就超级方便的。好，那我们今天呢五个非常好用的 ChatGPT 小工具就介绍到这边。那如果大家觉得还有什么实用的工具我没有提到的话呢，也欢迎在留言区跟我推荐哦。还有就是，如果你觉得这部影片还不错的话呢，可以帮我按个赞、订阅，还有开启小铃铛，才不会错过下一部影片哦。那我们就下次再见了，拜拜。